ലോകം മുഴുവൻ സംഹാര താണ്ഡവം ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം കൊറോണ വാക്സിനാണ് ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിരിക്കുന്ന വാക്സിൻസ് ഏകദേശം മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ ഒരു വാക്സിനാണ് ഇന്ന് യു എയിൽ യു എയുടെ തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിൽ ട്രയൽ വേർഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തേർഡ് ഫേസ് ട്രയൽ വേർഷനാണ് സിനോഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചൈനീസ് മാനുഫാക്ചറാണ് ഈ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈവേഴ്സ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു എ എ ഈ തേർഡ് ഫേസ് ട്രയലിന് വേണ്ടി സിനോഫാം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം പേരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സിനോഫാം ട്രയൽ വേർഷന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പതിനയ്യായിരത്തോളം പേരെ കൂടെ ഈ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് സിനോഫാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറായ യു എയ്ക്കും യു എയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാനാവുന്ന ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച വർഷ ശ്രീനിവാസിനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരിയായ കൊച്ചിക്കാരിയാണ് വർഷ ശ്രീനിവാസ് ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ സ്വന്തമായൊരു മീഡിയ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വർഷയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ തേർഡ് ഫേസ് ട്രയൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച മലയാളിയായിട്ടുള്ള വർഷ ശ്രീനിവാസാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊച്ചിക്കാരിയായ വർഷ ശ്രീനിവാസിനോട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയൽ വാക്സിൻ എടുക്കാനായിട്ട് വർഷ ശ്രീനിവാസിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള എന്താണെന്നും അതിനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്നും നമുക്ക് വർഷയോട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ജിൻഡു ചാനശ്ശേരി ആക്ച്വലി ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ഷെയറിംഗ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ഷോ എനിക്ക് ഈ വാക്സിൻ തേർഡ് ഫേസ് ട്രയൽ എടുക്കാൻ പ്രചോദനമായത് ലൈക്ക് അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഹിസൈനസ് അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബൂത്തി അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ എടുത്തത് സോ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഈ ട്രയൽ വാക്സിൻ എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫാമിലീൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അവരെൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വറീഡായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനത് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അതുമല്ല യു എ ഇ ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടും നടത്തുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ദ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആക്ച്വലി ഐ ആൻ ജസ്റ്റ് പ്രൗഡ് ഓഫ് മീ ആക്ച്വലി ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോസിൻ ഈ ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വേഷനിലാണോ ഇഞ്ചക്ഷൻ തരുന്നത് ഈ വാക്സിൻ തരുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ വാക്സിൻ ഒരു സാസ് കോവ് ടു വാക്സിൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ബൈ സിനാഫാം സി എൻ ബി ജി ഇത് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ബൈ അവർ യു എ ഇ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് സാസ് കോവ് ടു വാക്സിൻ ആണ് ദിസ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ സിനാഫാം സി എൻ ബി ജി ആൻഡ് എക്സാമിൻഡ് ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ യു എ ഇ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ വാക്സിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ടു ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇയർ പീരീഡിൽ അവർ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് എ വാക്സിൻ നോർമൽ വാക്സിൻ ആക്ച്വലി ടു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ടു ഡോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ
അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനായിട്ട് ഒരു കരുതലും ഇല്ല ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നേരത്തെ കോവിഡ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ അതായത് ആൻറ്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എബവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബിലോ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് അലർജീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് ചോദിക്കും അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ ബി പി പിന്നെ വെയ്റ്റ് പൾസ് ഇതെല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൊറോണ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കില്ല ഇല്ല കൊറോണ ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് എത്ര നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റലല്ല ലൈക്ക് വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബി പി പൾസ് എല്ലാം നോർമൽ ആണോ എന്ന് ടു ടൈംസ് ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ടു ടൈംസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു അ ഹോം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിന്ന് നമുക്ക് ഓഫീസിൽ പോവാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ട്രയൽ അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നായിരിക്കും ഈ വാക്സിൻ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖേനയാണ് സിറാജ് കഡ്ലായി എന്ന പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബൂത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സോ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് നൽകിയത് സോ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഡോട്ട് എ ഇ എന്ന സൈറ്റിലാണ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നൊരു എസ് എം എസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഞാൻ അവിടെ പോയി വാക്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ഇനിയും ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ മഹാമാരി നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറേ മലയാളീസിനെയും പലരെയും കുറേയേറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ജോബ് പരമായും ബിസിനസ് പരമായും മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കുറേയേറെ ഡൗൺ ആണ് സോ ഇതിനെ ഒന്ന് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വ മനസ്സാലെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വർഷ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വർഷയുടെ ഒരു സ്റ്റാഫായ ഒരാൾ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വർഷയെ നമ്മൾ ഈ സമയം അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് വർഷം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഒരു വാക്സിൻ ട്രയലിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വർഷ ഫോർ ഗിവിങ് യുവർ ടൈം ഫോർ എസ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ